ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾವಿಗೆನ ಎಣ್ಣೆನೋ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಹಾಕೋರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅರ್ಧದವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಚಿಟಪಟ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೂರುವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದಿತಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣೋ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಫ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ಲಿಡ್ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಶಾವಿಗೆ ಬಾತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಉದ್ರುದ್ರಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪ